Hi, everyone. Good evening. Welcome. Nice to see you in the class on time. Hi, Juan Carlos. Good evening. Hi, Wendy. Good evening, Hello, teacher. Everyone. Good evening, teacher. Hi. Good, Good to evening. see you. Hey, everybody. Hi, Lily. Where are you? Where is Lily? In your house. No. In my house. In your house. Oh, because I see the, the, the face mask. Como le vi su face mask, I thought you were not there. But yes. <laughs> ah, okay. So prevention. Solo para prevenir. Yeah. Your, okay. It's better, right? But hopefully it's not that. Pero esperemos que no, que no sea eso. And what about you, Oscar? How are you today? How was your day at work? Oh, very well. I, yes, I work in now, but I, really? no problem. Yes. <laughs> okay, you're working and studying. Okay, nice. Yes. Okay, and you, Elena, how was your day at work? I am working from home. Ah, okay. So today you work from home? Today. Only today? Yes. Yesterday? Only. In the company? Yesterday in the company. In, in night driving. Ah, uh -huh. okay, but today in the house. Okay, well, good to see you, everyone. I'm happy to see you here on time. I'm going to take the attendance and then we can, we can start. Ana Beatriz, Ana Lilian. Brian Present. Javier, Carlos Antonio. Present teacher. Present. Thank you. Okay. Elizabeth Martinez, Arnoldo Mazariego, Jose Galileo, Jose Jonathan, Jose Rodrigo, Juan Carlos, Laura Carolina. Present. Present teacher. Okay, thank you. Maria Concepción. Maria Elena. I'm here. Okay. Mayra Moreno, Nelson Gabarrete, Omar Francisco, Oscar Arnulfo. Present. Okay, thank you. Zaira Marleni. <laughs> Wendy, I'm sorry. Uh -huh. Wendy Maribel. Present teacher. Okay, thank Present you. Present teacher. Okay, so let's continue with the class. Yesterday, we practiced how to use will, right? We talk about future activities. And we mentioned three moments or three situations when we use will. La, el día de ayer hablamos de cómo utilizar will y mencionamos tres, cuatro maneras de utilizarlo. Do you remember, Carlos? Do you remember the moments when we have to use will? In the prediction? Predictions, yes. Mm, um, oh, or, not remember, teacher. Okay, the, the but you remember two. one. That's good. Elena, do you remember another one? Recuerda de otra? Ya dijeron predictions. No, teacher. No. Who remembers? Wendy, do you remember? Or Laura? More moments? Plants? Uh, but what kind of plants? ¿Qué tipo de plants? Pl future. Future plants? Spontaneous. Uh -huh. Spontaneous plants. Correct. Thank you. And we still have one. Zaira, do you remember the other one? Uh, I don't hear you, Saira. No. Okay, the Promise other one. The Promises. Aha, uh -huh. those are the moments we use will, right? Okay, so let's begin with Laura. Laura, can you tell me one prediction you have for next year about you, about El Salvador, about the pandemic? I need you to think about something. A prediction for the future. 
I will finish the pandemic COVID. Yes, in nueve, teacher. Nineteen. Okay. Okay, that could be one. Thank you. Another prediction, Jenny. Um, the the next year. Aha. Uh -huh. A prediction for mm. next year. I think that the next year. Mm -hmm. Will will uh, I I can wait if you need. Yes, pero y sería nice. bueno puede ser. It will finish the pandemic. The pandemic will finish. Okay, you are very positive. In what you yeah. know, um, I guess I'm not positive <laughs> in any case because I don't believe it. But it's good to be positive. Okay, Jenny, thank you. Juan Carlos, can you tell me a plan you have for next year? A future plan, program activity? And then we will listen to yeah. Leo. Uh -huh. I will buy my car. Uh -huh. Pero si es algo ya programado, ¿cómo cree que lo podría decir? Porque will es para algo espontáneo. Pero si ya es algo programado, ¿Cuál podría utilizar? What kind of I'm future? Going to, Ajá, ese podría ser uno. I'm going to. I'm going to buy my car. Your car. Which one? Which one do you want yeah. to buy? I don't decide. Ah, okay. <laughs> Not, you don't know which one yet. But next yeah. year, that's the goal. Next year. Okay. Like, uh, your car. Yeah. Uh, BMW. Business, business, business. Twenty-two. I shine for Zion. <laughs> okay. Thank you. For, uh, Galileo, one plan you have for next next year? Uh, something similar to Juan Carlos. Mm -hmm. A new car. I I want. Uh, I will have a new car. I'm going to have a new car. Mm -hmm. Okay. I don't know. It, it's planning, but I'm sure uh -huh. I'm not sure yet. Yeah, sometimes we have the idea, but things change, right? Sorry about the fireworks. Ya saben que se acerca la Navidad, así que yeah. si los oyen, I'm sorry. No se vayan a asustar. Anything. Okay, Anything. thank you. Nelson, what about you? <laughs> Do you have a future plan? Hello. Hello, ¿tiene un plan para next year? One program activity? Una actividad ya programada, planeada? Yes. Uh -huh. uh, I go to the, I go to visit family. You're going to visit your family. Where? Yes. In, ¿Dónde? Uh -huh. In Department La Libertad. Uh -huh. Okay, that could be another possibility. Okay, thank you, Nelson. And you, Brian? Sure. Mm -hmm. Yes, I, I have a idea. Uh -huh. Tell me. And maybe it's prediction. Mm -hmm. But um, when we will fly on the moon? When they will fly. On fly. The moon. See? To the moon. Mm. <laughs> okay. Okay. Um, uh -huh. Los space ships. Space. Yes. Uh -huh. Okay, Brian. Thank you. It's your prediction. That's cool. Okay. Now we will talk a little bit more about about trainings. Okay, that is what we are practicing today. Okay. Are you there, Omar? Can you participate? Or not, not at the moment. Okay, so Wendy, question. What would you do? Imagine this situation. What would you do if you can't afford, si no puede costearse o permitir, to give away one employee to receive training? ¿Qué haría si un, un employee necesita training, pero usted no puede darle ese tiempo? 
de que no trabajen. What would you do in a situation like that? El employee necesita el training. El employee ni 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 training. Yes. But me, uh, I. You don't have the time. I, I to remove. I can. Ajá, I can, can train. Mm -hmm. Porque usted tiene quiere que el trabajo, pero necesita el training. What would you do? Mm. Okay, and I understand. Uh, I can't train it. But other person training employee or, or I, uh, I don't understand correctly. Okay. The question is the one here. Es la que ve acá. What will you do if you can't afford to give time away to your employee to receive your training? ¿Qué haría si usted fuera una manager? Pero no necesita que su employee tenga el training, pero no puede darle ese tiempo fuera del trabajo para que reciba el training. Ah. In, um, it's difficult. The employee, the employee, eh, recibir, ¿cómo sería? Receive. Receive, receive training in day off. In the day off. A ver si va a querer el, el employee en el day off. I, I in, in, <laughs> in all, in all, pan, no. Cuarentena, ¿cómo se dice? Ah, de quarantine o de lockdown. En in, in all quarantine, I receive training. <laughs> ok. But that could be a solution, the day off, Mandy. Que trabaje, yeah. ¿verdad? Que tenga el training en el day off. Yeah. Ok, thank you. And you, Elena, what would be your decision as a manager? ¿Qué haría usted como manager? He needs the training. Tiene que tener training, pero usted no tiene tiempo para sacarlo de trabajar. What will you do? In my company, uh, receive course online, and we receive um, a credit, a diploma, y lo imprime y se lo manda a recursos humanos. Ah, a diploma, but in the uh, training? El training es en, en línea, a veces ah. en a veces, en Zoom, a veces es en, en plataforma. Platforms. Uh -huh. Ajá. Platforms. Eh, en sus horas libres. Uh -huh. <ríe> y tiene tiempo. Uh -huh. <ríe> no sé uh -huh. cómo la. Ajá. No. Uh -huh. Ok. But that is another Entonces, option. Online trainings, pero siempre en su tiempo fuera de trabajo, no cuando trabaja. Ajá. Uh -huh. Okay, sí. thank you. Uh, about the question, Galileo, afford, can afford, it's like a, it's a phrase. Es una phrase que va acompañada con can or can't. Podría ir así, can't afford. Y también tiene la manera afirmativa, can afford. This is a, a phrase that you use when you can't permit yourself to do something. Es cuando uno no se puede permitir o uno no se puede costear algo. Por ejemplo, yo diría, um, that's can't afford to lose their, their jobs. Okay, dads can't afford to lose their job. Estoy diciendo que un papá o papás no se pueden, no se puede permitir, ¿verdad? No sé si hay otra expresión que podríamos utilizar en Spanish, pero es algo que yo no puedo dejar que pase, ¿verdad? Porque voy a tener consecuencias. Aquí, dads can't afford to lose the job because if they don't work, they don't have money 
to to maintain the, the family or to have their family the food. Entonces es algo que yo no me puedo costear. If I say I can't afford to travel, I'm saying that I have what it's necessary to travel. Estoy diciendo que yo tengo lo necesario, ya sea económicamente hablando o en cualquier sentido, para esta activity, to travel. Pero si yo digo can't, podría ser quizás money, no time, algo que no me lo permite. That is the, the way it, it works. I got it. I got okay. it, ma'am. Thank you. You're welcome. Okay, and guys, about question number one, who has a different idea? We have online trainings, trainings in days off, other possibilities, other solutions to give a, a training. Is there anybody else who has another idea? Wendy? Contract. Uh -huh. ¿Cómo se dice contratar? Contrate. Hire. Hire. Um, other, other employees. O sea, no sé More cómo decirlo. More employees. A substitute. O sea, como tomar, yes, substitute. Uh -huh. Substitute for the work in, in other other employee receive the training. Mm -hmm. Okay, yeah, that could be a possibility. Someone who can cover for you while you're taking the training. Yes, yes Galileo? In my experience, mm -hmm. uh, my, my team every time is working. Every time they are working. So it's difficult to take time to uh, receive a training, mm -hmm. but, but on weekend, there are more time. So we take four hours on Saturday morning to give, their, give them training. Uh -huh. maybe, maybe we can Monday through Friday, but on weekend during the work time, mm -hmm. take four hours. That uh -huh. is one option, I think. Uh -huh. When there is not a lot of activity at work, you can you can take some people for the training. Yeah. Thank you, Galileo. Yeah. Now, next question. Let's begin mm -hmm. with. Hi, Arnoldo. Welcome. Let's continue with Anna. Do you think online courses, courses are a good alternative option? What do you think about online trainings? Um, my company, The Fruit, is a new type of training online. In fact, due the pandemic, it's got mm -hmm. the adaptation and adherence adherence knowledge about the activities in mm -hmm. different areas so do you like it like that with uh, yes. online yes yes online uh -huh. mm -hmm. i like online uh -huh. online courses are accessible and you don't have to travel to the place you can do it from home okay thank you anna and what about you saira what do you think about online courses or trainings? At the same, but uh, they are good. Mm -hmm. I... Company. <clears throat> Companies. Companies. Yes. Mm -hmm. That make training eh, online. En el caso de los hoteles, eh, uh -huh. hay compañías que, que dan estos cursos en línea. Ah, que mm -hmm. no, son, no son igual, pero. Mm -hmm. There are advantages pero, pero and disadvantages. Ventajas. Hay ventajas y yeah. desventajas online. Uh -huh. Ok, Zaira, thank you. Yes, Arnoldo. Uh, 
sorry. Did you I have forget. a comment? Uh, yes. Ah, Online uh -huh. trainings are good tools because they help with knowledge, but they are the, uh, the ventaja. Disadvantages. Aquí está. Disadvantages yes. uh -huh. for the practice area. Uh -huh. It could be a little bit more difficult sometimes. Okay, thank you, Armando. Is there anybody else who has an additional comment about online courses? Is there an additional comment? No? Okay, guys. So in that case, let's, let's move on. We will read the conversation. And it's about Felix and Julia. I'm having a training next week. Yes, Omar? Do you have a comment? Yes, sorry. Mm -hmm. uh, Tell me. They are a good option. Uh, they help in personal and professional develop. Mm -hmm. Yes. Now with the pandemic, I think Anna mentioned this, with the pandemic, we have more online courses than before. So it's like something good that the pandemic uh, left or gave us. Thank you, Omar. And yes, Elena, tell me. Teacher, mm -hmm. but maybe if the course is theoric, is an option. Uh, someone trainings, the people need uh, make a practice. To practice, um, uh -huh. you have to be in a place on the site. With como maquinaria, como tienen que hacer prácticas. Si es un training con como más práctico, más de hacer. Ajá, like doctors, right? Doctors, yeah. dentists, they have to work with someone, not with a computer. Uh -huh. When you have to work with your hands, you need machines. Mm -hmm. That is a disadvantage. Eso sería una desventaja, right? Of online courses. Yes. Thank you, Elena. And Galileo? Yes, ma'am. I want to. Uh, I'll, I'll, uh, come up, um, mm -hmm. I want to talk about the question. Uh -huh. uh, do you think online courses are a good alternative option? I think online courses are a good alternative. Actually, is the most common way to take a training. Mm -hmm. I think it must be the most common way to take a training because uh, the, the meetings are totally um, finalizados or eliminados, deleted. Remove, uh -huh. Remove the, the meeting, the, the presential meeting mm -hmm. are totally removed of the, of the trainings. So I think uh, that kind of course are the most common way to receive a train today. Uh -huh. Correct. Yes, that's correct. Thank you, Galileo. Going back to the question, I forgot to tell you, going back to the question I asked, Wendy, what would you do if you can't afford to give time away to your employee, hablando de esa pregunta que, que analizaba Wendy, hay otras opciones, there are other options para que su employee no tenga que trabajar en su day off. And there are some options here. Las vamos a analizar before we read the, the, the conversation. Here you have the names, aquí están los nombres de esos métodos. We have off the shelf training courses, in-house training, shadowing, and mentoring. Those are some options. We will start with the easy one, okay, mentoring. I'm going to, well, help. I'm going to ask for your help. We're going to do it together. 
we have the definition of different, different methods. We have to match the training solution with the description. Okay, we're going to start with description number one. Laura, can you read it, please? Can you read description number one? It involves one employee following another employee. Like a child to learn all the aspect of a job. This is especially suitable for new employee as part or of their induction. Correct, thank you. And this one here is suitable. That is the, the pronunciation. Uh, suitable. 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 Mm -hmm. suitable. Do you have an idea, guys, about that solution? Is a description? A que hará referencia? What will be the name of that method? Shadow, do you know that word, shadow? Shadowing. Shadowing, uh-huh. Yes, Pardon because me. the concept mm -hmm. say like a shadow. Uh-huh, so shadowing, like shadow is what you have like this, right? In my case, this is the shadow of the bottle. So shadow, sombra, okay, that is what it means, shadow. Okay, let's try to- This uh -huh. is the mentoring because it's a people for a people. Um, this person uh -huh. guia. Guides. Una persona guia a otra. La oriente. Guides another one. Como guides another one. Maybe uh -huh. mentoring. Thank you, Elena. But no, it's not that one. Galileo and Arnoldo, you said shadowing, right? Shadowing. Okay, that's the one. Number one that you see here, the name is shadowing. What do you understand, Jenny? What do you understand? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Qué eh, hace el, el employee? Como sustituir al empleado que tomará el, el entrenamiento. Mm, okay, o cubrirlo. It's different, but thank you for your opinion. We will try to understand. Vamos a tratar de comprender. And now let's listen to Rodrigo. What is your understanding, Rodrigo? What is shadowing? ¿Qué sería shadowing? Here we have the definition. Shadow is sombra. Ajá. Uh -huh. Correct. Pero ¿qué sería ya en un método de training? O sea, como un mentor, la persona mm. que lo guía. Similar, but different. But different. <laughs> I will tell you in one moment. We will just listen to Rodrigo. Uh, give me one second. Rodrigo, sería, what is your opinion? Uh -huh. Sería hacer todo lo que el dado técnico con el aprendiz. Lo que mm. hace el entrenador con el... Eh, que está no? ah, yes, yes, that could be correct. Mm -hmm. Elena, did you have a comment? Yes, in my job, when a new technical arrived, um, she or he um, go together with all employees, but uh -huh. all employees don't, no hace las cosas, sino que él ve como lo observe. hace. Lo observa. Uh -huh. Lo observa diciendo qué cosa tiene que mejorar, qué cosa Perfect. tiene que hacer de otra forma. That is shadowing. Uh -huh. When you observe, you are next to the other person, you follow that person and you observe their job, especially new ones, como dice aquí, especially new employees. Entonces, shadowing es aprender, ¿verdad? Observando. Usualmente ponen el nuevo con una persona que sea de las mejores en, en ese lugar para que aprenda como lo hace el, um, el, el que ya sabe. En call centers, por ejemplo, en los call centers, 
shadowing es eso, ¿verdad? La persona se pone a escuchar y oír y a ver, observe. That is shadowing. Ok, next one. Yes, Arnoldo. Eh, tu class eh, no, after no <laughs> before? dos clases antes two Bef classes two before, class before. Mm -hmm. two classes before we learn about kinetic learning style and this is mm -hmm. a, a, a good example uh -huh. learning to do Yes, but in this scenario, Arnoldo, they don't do it. They only observe. Because they are just going to see what you do. In this este scenario, but, no lo harían, literalmente. They will just observe. Like, como ver a alguien cocinar. Usted solo va a observar. You're just going to watch. Maybe it's visual. Quizás sería visual. Visual learners. Okay, I uh, understand. Uh -huh. But yes, I, I think I got the, the way you wanted to say it. Okay, let's listen or let's read the next one. Can you read it, Rodrigo, please? Next definition and let's try to find the, the concept. Cheaper Hanari course. The staff will join employees from other business on the course. Some of these schools are destined to achieve or count toward a particular rec recognized qualification. Okay, thank you. This one here is generic. That is generic. the, uh -huh. that is generic. what, generic. Generic, okay. okay. Thank you very much. Do you have an, what do you understand, Carlos? What does it mean? Can you explain uh, this type of training? Uh -huh. Okay, I, I think the cheaper generic course uh, is similar course, similar, but more cheaper. Mm. Okay, thank you. Thank you very much, Carlos. It's a little bit different, but I appreciate it. And you, Juan Carlos, what do you think? The staff will join employees from other businesses on the course. Yeah, for me, it's a I have uh, cheaper genetic courses is it's no uh, professional and it's a wasting time for employees because don't learn nothing. Okay, they don't learn. Okay, thank you, Juan Carlos. Elena, do you have a comment? Yes, um, in my company, mm -hmm. uh, we need to take a course from the ONU from, um, mm -hmm. and in the platform ONU. Uh -huh. um, it's an um, obligation. Um, all, all employees take a course. Um, Mm -hmm. It takes course in the first year, and these courses is uh, gratis. Son gratis. Free. Se lo puede. Mm -hmm. It's free, free courses. Uh -huh. it's, so, uh -huh. it's free courses, but you win a credit. Uh, uh -huh. Like a cred Ah, okay. A Maybe like a certification or a diploma. Mm -hmm. Um, yes. need uh, enviarlos to send. Uh, digital, to send digital diploma from Diplomas. human resource. Uh -huh. Okay, yes, that is similar to yes. that idea. Mm -hmm. yes. Thank you. Carlos, did you want to give a comment? 
No. Ah, okay. I want. I thought you wanted to comment. Okay, this one, guys, is off-the-shelf training courses. El número dos se le llama off-the-shelf training courses. What is that? In simple words, those are like like online online trainings, but they are generic. Son como trainings online, pero esos son como que uno solo los hace. Creo que es el que menciona Elena, right? Que uno mismo va siguiendo su propio plan y uno tiene una certificación al final. Lo va haciendo como autodidacta, si no me equivoco sería la palabra. You do it without the teacher. Ustedes lo hacen, pero sin un teacher, ¿verdad? Que esté ahí ayudándole, sino que es un training online, pero uno lo hace solo. Es de ir leyendo and, and taking courses or exercises. Ese sería off the shelf training courses. Okay, number three. Mayra, can you read it, please? Okay, teacher. It involves the informal transmission of knowledge and social capital over a period of time with some face-to-face -face meeting, use of email and telephone communication. It is essential to have a mentor. Okay, thank you. So what will be that one? Do you have some ideas, Laura or Brian? Number three? Is it in-house training or mentoring? What, what is that one? Uh, teacher is mentoring. Mentoring. Uh -huh. The mentoring. employee I need, you need, is a uh, supervisor que uh -huh. siempre está con él. <laughs> that, that is always uh -huh, with okay. him. Okay. Okay, thank you. Who else says mentoring? Quien más dice mentoring? You can raise your electronic hand too. Mentoring? Yes? Me, ma. Everyone. Todos, de acuerdo. Okay, uh, no. <laughs> it's not mentoring. No. <laughs> no. Not it's mentoring. Uh, it's the other one. Uh, why? Why? I'm sorry, no, 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 it's okay. That's the one. That is mentoring, that is mentoring. I'm just kidding. Yes, so that's the one. And the last one is in-house training. Okay, we use uh, the telephone if you need to call someone and you learn in your house. Aquí dice, you learn, we will read it. Can you read that one, Lily? I don't, I don't know if you're there, Lily. Can you read the last one? Yeah. It allows. Yes, I am, right? Mm -hmm. Yes, number four. It allows people to learn a here on place and to play new knowledge and date. The immediately. Training, mm -hmm. Immediately. The training must be technical, able to do the take and have the patience, practice, patience to teach. Or coach. Okay, thank you. So in house, you learn at your own place. And that's the one you guys mentioned. I think it was Elena. Creo que Elena mencionó en la casa, right? Or, well, cuando dijeron en el day off, that could be one in the house. Do you have Echa questions? Silencio, porque, porque se me trabó y no lo puedo. <laughs> okay. <laughs> yes, Wendy. Number three is mentor. Mentoring. Mentoring, uh-huh. And number four, in-house training. You learn at your own place. Usted aprende en su propia casa, en su propio lugar, in your own place. And mentor, which one? El number four? No. 
Or for wait. me, bueno, ya voy a traducir, <laughs> pero para mí era al revés. Why? Que, 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 uh, no sé, ya lo voy a traducir, pero así lo había entendido. Okay, um, well, yes, this one you learn in your house. Last, uh -huh. no, last mentory in, in three in-house training. Ajá. Uh -huh. But here, aquí hasta le dice, miren, en el number three le dice, it is essential to have a mentor. Entonces hasta la palabra la, lo dice, de que aquí es esen, esencial tener un mentor ah, y que tiene face-to-face -face communication con esa persona. You use email, telephone, y tiene su, su como tutor, su mentor. Ah, ok. Ok, okay so... I don't understand. <laughs> okay, that's all right. Let's continue with the conversation. Just a moment because we have some things that we will be doing. So it says, I'm having a training next week, but I have to travel to another city. Sounds like you will be busy. I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures this weekend but I can take it, I can take it from home. Cool, I will ask for e-learning options next time. Yeah, look, look at the time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later. Okay, let's listen to Brian and Oscar. Brian, you are Felix? And Oscar Julia. Okay. I am having a training next week, but I have to travel to another city. Sound like you, sound like you will be busy. I am taking an e-learning training on chicken safety. To do to do share this week, but I can take. Take it from home. Cool. I will ask for e-learning option next time. Yeah, look at the time. I am meeting some at a conference tonight. See you later. Okay. Thank you, Brian and Oscar. Let's continue with Omar and Nelson. Omar, sorry. No, I think yes. you just, okay. Omar, you are Felix, and Nelson, Julia. Okay. I have training next week, but I have to travel to another city. Sound like you will be busy. I am taking a learning training of kitchen safety procedure this weekend. But I can't tell it from home. Cool. I will ask for a learning option next time. Yeah, like I look. Yeah, look. I at the time I am mm -hmm. I am marrying some friend at a conference tonight. See you later. Mm -hmm. Okay, thank you, Oman and Nelson. Just two words, safety. 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 Uh-huh. But. But. Yes, but. Okay. Okay, thank you, Nelson. Appreciate it. Now let's continue with Anna. Anna and Mayra. Anna, you are Felix. Mayra, Julia. Oh, I am having a training next week, but I have to travel to another city. Sound like you will be busy. I taking an e-learning training of kitchen safety procedure this weekend, but I can I can take it from home. Cool. I will ask for lear, for it learning option next time. Yeah, look at the time. I'm meeting some friends at a conference tonight. See you later. Mm -hmm. Thank you. Good pronunciation, Mayra and Anna. 
Now we will continue with Laura. Okay, let's listen to Laura and Juan Carlos. Laura, you are Julia. Juan Carlos, Felix. I have a training next week, but I have to travel to another city. Don't lie, you will be busy. I am, I am taking an e-learning training of kitchen. Safety procedures this weekend, but I can take it from home. Cool, I will ask for an e-learning option next time. Yeah, look at the time. I am meeting some friends at a conference tonight. See you later. Mm -hmm. Good pronunciation, Laura. Excellent. Okay. And Juan Carlos as well. Just this one. Look, that's the only one. But you said safety. Dijo así como era safety, procedures. Everything went well. Solo es. Just look. that. Look. 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 Ah, look. Yes. Okay. Look. Okay. Look. okay look. Thank you. Okay, guys, because of the time, we will continue, but do you have questions about the vocabulary? Would you like to ask something about the, the tonight. conversation? Tonight, this tonight. night, esta noche. Okay. Tonight. Mm -hmm. Tonight. Anything tonight. else you would like to ask? Taking. Taking. Yeah. That is, ese es el verbo take. No sé si se recuerda de ese, Lili. Take. No, no. take no. es como tomar algo. Take oh. en, a, en su forma ING. Uh -huh. Taking. Yes. Anything else? Teacher, yo. Uh -huh. Este, y learning. Learning, bueno, me imagino que de leer va, pero no sé, e-learning, no sé, ya unido. Ah, e-learning, usually when you see e, it comes from the internet, something that is online. It's like email, when you use the e, it's usually for, for like technological stuff. Cuando vea la e, usualmente así, es porque es algo electrónico. Como, como e-learning es como que va a tener un online training. Así como esta clase es como que fuera un e-learning. conferencias, así. Ajá, ajá, yes. Entonces a eso hace referencia el e-learning. Gracias, teacher. You're welcome. Ok, question number one. Question number one. Look at the conversation and complete sentences. We will, we will start with Galileo. Galileo, number one. I a training yes, next week. I'm having a training next week. I'm having a training next week. Thank you. So here it is. Number two, Wendy. What do we need? I an e-learning training on kitchen safety. I I'm taking yes I'm taking an e-learning training on kitchen safety procedures correct I'm taking thank you number three side I Ask, what do you need? I, I will, I will ask. I will. For e-learning option next time. Correct, uh-huh. Thank you, I will. And then we have number four, Arnoldo. What do you think we can use? I, some friends. I'm, I'm meeting some friends at a conference tonight. Uh-huh, correct. I'm meeting. Okay, thank you. 
I'm meeting some friends at a conference tonight. Okay, in this moment, can I, can I erase the info? Puedo borrar todo? Can I erase the, the info? Yes? yes, Wendy? Okay. Yes, Bye. <laughs> okay, que luego ya no lo puedo poner. Okay, so in this moment, we're going to mix two options to speak about future activities. Ahorita vamos a empezar a mezclar ideas. Vamos a mezclar dos tiempos. Will, ¿verdad? Fue una piece of cake. Todos me dijeron que estaba súper fácil. Así que ahorita vamos a mezclar eso súper fácil con algo súper fácil, ¿ok? Present progressive. Ok, will no. and present progressive. Así que no lo vayan a mezclar later. So, guys, you remember that we mentioned three moments we have to use will, right? Let's see if you still remember. Carlos, hoy sí se recuerda. The three moments we use will. <laughs> Or not anymore. Use will. will to make predictions. Use will for decisions that you uh -huh. make spontaneously. Correct. Thank you. Try to memorize. Eh, disculpe, perdón, uh -huh. perdón. <laughs> ah, yo pensé, yo pensé que lo quería decir, Arnoldo. Fue error no, no, de... pensé que tenía ah, el micrófono okay. apagado. Pero Carlos le agradece, right? He wanted you to say it. Okay, thank you, Arnoldo. But we have it here. Así que eso traten de memorizárselo, okay? Will es para promises, spontaneous decisions, and predictions. Aquí creo que no aparece predictions, right? Predictions. Ahora present progressive. Present progressive for future activities. I'm going to tell you the formula. Present, just in case you don't remember it. Present progressive formula. Subject, verb B, and then the verb in the ING form, and complement. Okay, that is the formula. The verb B has three options, right? Y el verb B tiene tres maneras. Am, um, is, and are. Okay, entonces aquí vamos a mezclar todo eso. For example, I am watching a movie after the class. Yes, Wendy? Do you have a question? No. <laughs> okay. No. Yo cuando activan el microphone, les doy la palabra, así que por eso les pregunto a veces. Okay. So, Galileo, do you have a yeah. Ah, okay. I have a doubt. doubt. Uh, I remember that this way to talk about future, uh, Uh, need subjects, my verb to be, my verb be, my verb in ing. Mm -hmm. But I think to complement, complement must be uh, in future. I uh -huh. mean, It... more morning, next month, etc. That I, I, I am, am I in the court? Yes, uh -huh. we can say it like that in the complement part we will place or put a time word, something that is going to express the future. Like in my case, my time word is after the class. That expresses future, but it could be tomorrow. Uh -huh. So yes. Okay, so just to practice just the formula, solo para que practiquemos la, la formula o la estructura. Can you send me sentences, please? At least one. Podrían enviarme una oración. Solo para practicar la fórmula. No tiene que tener sentido. But the sentence needs to have all the elements. Pero que su oración tenga los elements. Que ven acá. Subject, verb B, verb plus ING, and complement. Okay? Present continuous. I just want to take a look to it. One sentence in present progressive. Aquí en el chat, teacher. Ajá. Uh -huh. Yes, or by okay. WhatsApp, if you need to, I can 
check it out there. One sentence in present continuous. Yes, Laura, uh -huh. that's the formula. She is washing the dishes. I'm swimming in the pool tomorrow. Thank you. Correct, Galileo. That's the structure. Uh -huh. Okay, Juan Carlos, thank you. Thank you, Brian, correct. I am shopping at the mall on Saturday. She's eating fries after his after her lunch. Just we will change the, the positive, Arnoldo. But yes. Okay, thank you. So continue sending them. If it is negative, si fuera negativa, if it is negative, remember, vamos a hacer, uh, vamos a agregar al verb be la palabra. Not. Y con eso ustedes ya lo vuelven una, una oración negativa. I am not working on Sunday, for example. Si ustedes solo le agregan el not, ya lo vuelven negative, right? Thank you, Wendy. It's correct. Yes, Oscar. Nelson. Ajá, Carlos. Thank you. Entonces, eh, eh, Rodrigo, just the verb. En la de I am in English classes, falta el verb, el verb en ing, sorry. I am y luego la activity, Rodrigo. Just that. Ok, so that is the formula. That is considered present tense, but in English we can use present progressive for future activities. Si lo tratan de traducir, eso va a sonar para nada, ¿verdad? Nada que ver con Spanish. Pero en inglés podemos utilizar este tiempo para hablar de future activities. And here we have the differences. Aquí están las diferencias. Present progressive is for plans and arrangements that have been made. Se los voy a poner más simple. Program activities, not spontaneous, okay? son actividades programadas. Lo contrario es espontáneo, ahí vamos a usar present progressive, okay? cuando ya es algo que planeamos, plan activities, algo que ya planeamos. It could be a dinner, graduation, buying a car, ¿verdad? los que decían que van a comprar un carro, Pueden usar present progressive. I am buying a car. Or Juan Carlos is buying a car. We can use this. Juan Carlos is buying a car next year. Or I can say Juan Carlos and Galileo are, ¿verdad? Ya no sería is, en este caso va a ser are buying a car. Y en el complement vamos a poner el time word. Donaciones, teacher. You too. Ahí nos mandan ahí yeah. en, el, en el chat. Ahí el teléfono para hacer la donación. Ajá. Para la Navidad. Ok. Ok, so that's the way you do it. Ok. Entonces, si es a plan activity, use present progress, okay? The formula that you use. We have three sentences. Aquí tenemos tres ejemplos. Try to understand them. Vamos a leerlos y a entenderlos. Elena, can you read, please, the examples? Uh, the manager is flying to Los Angeles for the conference. The mm -hmm. server has been a training this weekend. He is meeting the boss at the airport tomorrow at 6 p.m. Okay, thank you. So everything is planned, already planned. Ya todo eso es algo que ha necesitado planificación, right? 
Entonces ahí utilizan present progressive for future activities. I'm going to make a pause. Voy a hacer una pausa to take the attendance. And then we, we continue. Ana Beatriz. Present. Okay. Ana Lilian. Present. Okay. Brian Javier. Present teacher. Okay. Carlos Antonio. Present. Jose Arnoldo. Present. Jose Galileo. Present, ma'am. Jose Jonathan. Jose Rodrigo. Present. Okay. Juan Carlos Rivas. Present. Okay. Laura Carolina. Present. Okay. María Concepción. Eh, María Elena. Present. Mayra Moreno. Present, teacher. Okay. Nelson Gabarrete. Angirmis. Omar Francisco. Present. Okay, thank you. Oscar Arnulfo. Present. Zaira Marleni. Present teacher. Wendy Maribel. Present teacher. Okay, and Jenny Suleima. Okay, so that's the way we use present progressive. Okay, can you use the chat and tell me something that you have programmed for the future? Pueden utilizar el chat y decirme algo que ya tienen programado para el futuro. It could be this month, February, two years. Yes, Galileo. Mom, I, I am a little confused. Uh -huh. uh, I know about, uh, or oh, I learned, I learned about three different ways to speak about future. Mm -hmm. Going to will and present, present, yeah. progressing, <laughs> progressing. Yes, but I am having a uh, difficult to understand uh, the difference between going to and and present progress progressive because present progressive is pro progressive is to something. Pro programming. Uh -huh. But going to is something planning. Mm, that one is like two alternatives. For program activities, you can use going to. Two. Oh. For program yeah. activities, puede alternar. Present progressive and el otro también. Okay. Yo podría decir, we are finishing the classes on Friday or we are going to finish the classes on Friday. And it's okay. the same. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay, so yes, please tell me something that you have programmed, guys. Algo que ya tienen programado for your future. Or that is what you suppose, right? O eso es lo que se supone, porque el futuro cambia a veces. Pero ahorita es that program. <laughs> Okay, I'm visiting a taco with my girlfriend. Okay, Brian, when are you going to a taco? When do you have that plan? Is it this weekend? Next month? Sunday. Uh-huh, okay, thank you, Brian. I'm renting a beach house in February, Juan Carlos. Cuando es solo el mes, utilice in. Y cuando es el día o la fecha específica, on. Thank you, Juan okay. Carlos. I'm meeting my family, Galileo. Two is not necessary. I'm meeting my family on December 31st. Uh -huh. More, yes, Lily. And me, I am aware to travel to other countries. On September. In September next year. Yes. You're planning to travel. Yes. Mm -hmm. Yes, or you can say I'm traveling. Podría también decir I'm traveling in September next year. Thank you, Lily. Thank you. That's correct. 
You can send it in the chat or you can say it, guys. Who else is ready? Say it. I couldn't hear you one moment. No la pude escuchar un momento, Zaira. Can you repeat? Um, which which examples? ¿Cuáles son los ejemplos, Aira? Lo siento, no. The, no. Server, the server are having a training this week. Pero eso está acá. En los eh, present progresses. Ah, aquí. Ajá. Usted me dice si se pueden repetir. Ajá. El que los verbos. Sí, eh, el palabra acá. Con ajá. Ah, mmm, acá es que training acá no es un verbo. O sea, sí es un verbo, pero en este momento no es un verbo, Zaira. Training ahí es, es un, una capacitación. Solo el único verbo que está acá es having. ¿Verdad? Ahí es como que van a tener una capacitación, un entrenamiento pero no es de entrenar literalmente, sino que es un, una cosa. No sé si me entiende. Sí, sí, sí. Ok. Ajá. More questions. I'm visiting my mom on Sunday. I'm flying. He's flying to Guatemala. Ajá. In April, Arnoldo. And she's attending a training tomorrow. I'm going to learn. I'm going to learn to bake. Mayra, that would be the, the correct way. I'm going, aunque si pone I'm going to learn, se oye como el otro, como el de going to. Puede poner I'm learning, Mayra. I'm learning to bake in January. Then Elena, I'm going to a birthday party. Solo le agrega ahí to a birthday party. O no sé si es como el birthday party de su aunt. Lo que dice Elena. Yes, a birthday party that my okay. aunt. Entonces ahí puede poner I'm going to my aunt. Pone, puede poner a su tía primero con la apóstrofe y la S. My aunt's birthday party. Next Saturday or the day that it is. Okay. Eh, con el post. Okay, But thank you. That's the, the way it works. Okay, Laura. Uh -huh. on, the, on December 24th, el ago es para el pasado, Laura. Como hace 24 de diciembre, así que ahí ya. Ya no lo necesita. You don't need it. And then my mother is buying a new dress. Yes. Ese sí. The one about your mom. Perfect. Rodrigo, I'm going to Chalatenango. Okay. Thank you. Correct. I'm flying to the United States in April. Okay. Si quieren algo, le pueden pedir a Oscar que se lo traiga. Va a viajar in April. Ahí le vamos a hacer los encargos. Yes, no problem. <laughs> okay. All right. Do you have more questions before we practice? Vamos a empezar a practicar ya in, in groups. Comments or questions? No? Okay. Ahorita, in this moment, I'm going to, well, I sent a worksheet in the group. Okay. Yo les envié eso ya en el grupo. Es el que les envié ahora, el documento ahora. Acá está un mix. Aquí está. Present, continu present continuous and we all, okay? You have to evaluate each scenario, each situation, and you have to decide if you are going to use will or present continuous. Ahí está present continuous y will. Ustedes van a decidir, dependiendo del contexto, cuál sería el que van a usar. Así que ahí va un mix. 
will be present continuous. Do you have it's questions? A, uh -huh. Only a parenthesis. Mm -hmm. um, do you report the ah, mistakes in the, yes. in the task? The no, it was not a mistake. Eso le comentaba a Oscar. Thank you for mentioning that. For mentioning that. No era error. La, el ejercicio dice que tienen que utilizar present continuous or will. Y esas que le salen mal es porque eran con present continuous. You review the, the sentence number five in the, in the homework for that five. Is um, don't work with, with present with, continuous with present continuous or or ah, when we use or okay. will. Okay, no, I didn't review. I checked the instruction. Revisé la instrucción. Okay, I'm sorry. Then mañana entonces mañana sí porque tenemos que que terminar ya eso en esta semana. Thank you, Arnoldo. I apologize. Thanks. Okay, guys. So I'm going to divide you. I'm going to team you up. And you're going to get the invite in the next seconds. Gracias.
O puede ser con Will, dice. Va. Sí. Hay que ver el. el Mire, yo no he entendido mucho la clase porque voy entrando, pero sí he tratado la manera de comprender lo, lo poquito que se puede. Hi. Ahí está. Hello, teacher. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Oh, oh, no. So, so. Yeah, you're evaluating right now the situations to decide. <laughs> Um, just one question. Wendy, are you going to stay tonight? Si se va a quedar ahora, Wendy? Yes, teacher. I want to check, check on that. En María Concepción, escuché que dijo de que no había logrado comprender. ¿Qué parte? Es que lo que pasa, teacher, es que como hoy venía en el bus y en el bus no puedo venir así como muy presa porque traen unas músicas con... Exagerado. Mm -hmm. yes. I know. Pero he tratado la manera de entender, por ejemplo, en la parte donde usted explicaba como I am watching a, a movie after, no me acuerdo, pero por ahí. Okay. El que era el momento. presente progresivo, parece. Uh -huh. Present progressive uh -huh. lo vamos a utilizar para future activities. Siempre y cuando sea una actividad planeada y o programada. Si no es algo programado, vamos a utilizar will. Ok. Ajá. So that's in simple words, lo más resumido que se lo puedo dar. It will be like that, María Concepción. En este teacher, ¿qué dice? One? Look at the sky. It uh -huh. will rain, ¿verdad? It will rain. Uh -huh. It's like a prediction. Porque es como proba ah, prediction. Uh -huh. Está okay. como diciendo por lo que veo. Puede ser. Uh -huh. o sea, uh -huh. No es que sea planeado que va a llover. Es lo que usted cree, ¿verdad? What you believe. Uh -huh. Entonces se puede tomar okay. como una prediction. Uh -huh. Ajá. Ah, okay. ok, I'm going to let you continue. I'm going to visit other rooms. Okay. How can I help you? Literal E teacher Gina be a doctor. Pero traduciéndolo sería si es Gina will be a doctor. No sé, no se oye bien. A doctor buen chico porque está creciendo pero Gina va falta algo ahí teacher o oh, ella está <laughs> will be that's the one will be ah verdad si sí, puedo uh -huh. que no la ya va a ser remember uh -huh. el... present is... continuous <laughs> is used when you have something programmed that's the only moment we use present continuous present continuous solo lo utilizan para futuro si es algo planeado si no está planeado no entienden por el contexto que sea algo planeado, entonces vamos a utilizar uh, will. En simple okay. words, solo okay. tendría un uso, present progressive in future tense. Just uh, one okay. use. Allí okay. eso de Gina, yo lo imagino que es como una, una prediction, como lo que el papá cree, okay, mm -hmm. lo que ella va a hacer, pero puede, porque dice when she grows up, cuando ella crezca. What they believe, y como si es algo que yo creo, se puede considerar una prediction. Okay. Uh -huh. okay. Do you have more okay. questions for me? No, uy, teacher, son bastante, vamos por la mitad. <laughs> <laughs> Pero ya les di ahí um, una, una pista sí. de qué sí, va a ser sí, lo sí, que cuando, va. Cuando sale el wood, el wood en sí, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y el, el progresivo, el otro. Yes. El present progresivo. Uh -huh. But you have to analyze. Tienen que evaluar, tienen que entender lo que dice para escoger. To choose. Ok. Ok. okay. I'm going to go. Thank you. Because I'm going to visit your classmates. Ok. But continue. See you okay. in one moment. Mm. Teacher. Hello. Hello teacher. How are you doing? Um, I'm fine. Only we are a dog with the, uh -huh. in, the in the letter G. G. Uh -huh. Uh -huh. This is a 
um, present progress, present progressive with programming activities. Entonces, ellos van a ver la película, es una actividad que hasta ya está sí o sí. Uh -huh. y, que, y, que, y que Billy va a llegar a la casa de él, es sí o sí. Entonces, uh -huh. todo es progresivo. O sea, no es yes. como que tal vez va a venir Billy, sino que él va a venir a mi casa. Podría ser dos maneras. Podría ser present progressive in both places, utilizándolo en los dos lugares, ¿verdad? Como ya algo ya planeado. O podría ser, ¿verdad? Que en el caso que digamos, ok, we're watching a field tomorrow. O sea, que la will, manejar con las dos. will come to my house. En la segunda, como algo que está planeando en ese momento, ok, you, he will come to my house. Pero sí, yo siento que lo más apropiado fuera present progressive en las dos. Sí, es que nosotros así Porque le hemos ni puesto, le está como preguntando, como que uh -huh. ya le está diciendo. Uh -huh. ajá. O sea, como que se, se programó la actividad, eh, si, uh -huh. no importando si Billy quería o no. O sea, Billy va a venir aquí porque él no va a ir a la de él. Ajá. Entonces sería así. He's coming. He's coming to my house. He's coming. He's coming. Yes. He's coming. Ok. Thank you, Miss. You're welcome. I'm going to visit your classmates, okay? But I'll see you in, in a moment. Okay. All right. Okay. Bye bye. Thank you. Good weekend. La última. I'm so excited because next month we. Hello. <laughs> You're Hola. about to finish. Ya van en la última. Sí. Ah, ok, mm -hmm. great. Do you have questions for me? Mm, creemos que no. No. <ríe> ya vamos a ver lo cierto cuando pasemos, cuando, cuando las estemos comparando. Okay. In simple words, de una manera simple les menciono a sus compañeros que Present Continuous lo utilizan únicamente en Future Tense si es algo programado. Para todo lo demás, utilizaríamos Will prácticamente, ¿verdad? Pero si ustedes ven que ya es algo que ya planearon, que ya está programado, entonces Present Continuous. Pero de ahí ya todo lo demás ya iría Will in this case. Ah. Uh -huh. Pero ajá, present continuo solo va con program activities. Program activities. Yes. Okay, I'm going to close the rooms. Les voy a dar one more minute para que terminen y nos vemos allá in a few seconds. Hi guys, I hope you finish. Espero que ya hayan terminado. Si no, aquí vamos a terminar juntos. If you have a question, you can let me know, okay? All right, so let's begin with sentence number one. Galileo and Mayra, number one. What is your opinion? Uh, look at the sky. It's... It's, it is raining, I'm sorry. It is raining. It ah, is okay. raining. It could be, pero si lo dice así, fuera como literalmente present continuous, como que está pasando. Es como it's una real. prediction, Galileo, que usted ve el cielo, it will rain by or red. It will rain like a prediction. Vamos a poner aquí a will, will rain. But thank you. Okay, next one. Omar, it's okay. Lily and Rodrigo, number two. Will be. Mary thinks that Mark will be. Mm -hmm. Will be a famous actor soon. Thank you. All right. Brian and Carlos, number three. Number three, mm -hmm. next week, Frank and 
Teresa are flying. Mm -hmm. Perfect. Are flying to New York. They have already bought the tickets. They have the tickets. Thank you. Now, Ana and Juan Carlos. Next. Someone is knocking on the door. I will open. I will open. Correct. A spontaneous decision. Next one, Elena and Zaira. Gina. Uh, someone is knocking on the door. The next one, Saira. La siguiente. Gina. Gina will be a doctor when she grows up. Uh -huh. up. Yes. In this moment, guys, do you have a question? No sé si ¿Quieren preguntar algo de por qué tenemos una y ustedes tienen otra? No, no, we're good. Ok. Wendy en María Concepción. Harry. It's a question. It's a question. Mm, won't help her. You have two options. Will you help me, please? But it's a question. Huh? Do you remember what we do for questions? For Nelson and Arnoldo, how do you have it? Okay. And Harry, uh, Harry, will you help? Uh -huh. That would be the, the correct way. Will you? Le vamos a dar la vuelta porque es una pregunta. Will you? Ah, okay. Will help? you help, help. me? Uh -huh. Thank you. Next one. Laura and Oscar. We are we are watching a field tomorrow with mm -hmm. with Billy. Mm -hmm. He he I tenía duda teacher. <laughs> he will come to my house. That could be a possibility, yes. Eso le mencionaba Arnoldo. Depende de cómo se vea, podría ser como algo que se toma en el momento, una decisión del momento, pero es más probable que ya lo tengan planeado. Depende de su punto de vista o percepción, podría ser will or going to. I'm going to use eh, present continuous porque imaginamos que ya lo tenía planeado, pero si no, podría quedar bien el, el will, ¿ok? So it could okay, be, it could be fine. Okay, She's Mayra, aha, uh -huh. Mayra. Sería el will, Sorry. Para mí sería más el will. Ajá, uh -huh. este podría caso. ponerlo con will. Sí, podría ir porque así también. Una, uh -huh. no, o sea, sería, sería incierto pues porque puede que no vengan también, no sé. Uh -huh. Sí, depende del punto de vista, podríamos utilizar will or, or present continuous. Así que lo puede dejar con will. That's correct. Okay, too. Thank you. Mayra, could you continue? Please. Esa no la hice, pero creo que la voy a hacer ahorita. Okay. Okay. I'm going to scroll down just to share the other ones. She will have. She will have. Uh huh. Quiero ver, can you see this woman? Va a tener un bebé. Mm -hmm. She will. Yo creo que she, she will. Mm -hmm. <laughs> okay. Will. Okay. Thank you, Mayra. Rodrigo, Omar, and Lily, do you have the same opinion? She will have a baby? Is will have. Will have. Yes. Will have. 
Ok. This one, ok. Aquí vamos otra vez a la perception. Um, no lo puse a Se le ve baby. bastante, bastante bien su, su estómago. Es planeado, right? Este sería, she is having a baby. But... If you imagine, si alguien es así como rellenito, ¿verdad? Y parece, you can say <laughs> will, right? So, it depends. Arnoldo, do you have a comment? No, que hoy sí nos poncho, teacher. <laughs> I don't know. Porque a veces dicen, va a tener un bebé. Y dicen, no, I'm not. So, así que. Okay. Diga, <laughs> Ajá, you have to be careful. Con, con, con esta no hubo éxito, teacher. <laughs> Yes. Okay, thank you. Now let's continue with Brian and Carlos. Next one. De esa teacher nosotros no entendimos qué podía decir. This one. Yes. I'm pretty, I'm sure. pretty sure. Ah, okay. And aha. Uh -huh. Maybe you will because it's a, um, es un deseo. No, no, imagino. Deseo. <laughs> no es que... Uh -huh. <laughs> But yes, I will just will too. Porque él está suponiendo like a prediction. I'm Pero, pretty sure. Dice. I'm pretty mm -hmm. sure our teacher. ¿Pero qué significa eso, teacher? I'm pretty sure. Estoy bastante seguro. I'm pretty sure. But it will be negative. Our teacher won't give. Entonces, es como lo mismo del, del cielo. Si ve el cielo y usted dice, I'm pretty sure it will rain. Por lo que ve, es una prediction. Es pretty. Sería... Significa. Uh -huh. uh, pretty no es literal aquí de bonito, sino que uh -huh. es como un, como un idiom, como una expresión. Pretty sure. Or yes, puedo decir okay. pretty good. Es como bastante seguro, como bastante se podría tomar en esto. Y también It's hay otra expresión. Pretty, pretty good. Es bastante bien. Pretty good. Pero si yo digo uh, pretty much, pretty much es otra expresión. Es como algo así. Se entiende como pretty much, como algo así. Uh, pretty much. Entonces, en ese sentido. Okay. Ana, did you have a comment? No, no, dice que al final le dejamos buen guío, a pesar que no le entendíamos muy bien. Ah, pues escogieron bien. That's the one. <laughs> Thank you. Let's continue with Jay. Do you sí, have sí. that? Ajá. Yes, Lily. Ay, tengo una duda. Tell me. En um, donde dije open, este, con mis compañeros estábamos en la discusión de que si, si era Will. Open o will the open, pero usted lo dijo will open, ¿por qué? Uh, I haven't said that. No, de... no hemos llegado a esa, ahorita vamos a hacer esa, Lili. Mm, okay. Ahorita vamos a, a ver. Uh, no, cómo en, en la anterior. En la número ya. De... La de open the restaurant. Yes. Esa vamos a hacer ahorita, no la hemos hecho. No, teacher, no, la de la puerta, entonces no es la del restaurant. No, es que como yo, la primera. Está hablando de esta, la, la letter J, el literal J, no. La anterior. La, el literal I. Uh -huh. Ok, ¿cuál es la pregunta? Mm, no, permítanme. Es letter D, teacher. Letter D. Yes. Es la otra de Open Teacher. La, ah, anter sí. la anterior. La anterior. Ajá. Yes. Esta. Knocking at the door. What is the uh -huh. question, Lily? ¿Cuál es su pregunta? Uh, o sea, um, es que yo decía que era Will the Open. Ajá. Will the Open. Pero will open. Will, will open. Entonces, no lleva el, ¿por qué no lo llevo? 
¿Por qué no lleva qué palabra? Will the. the. Porque Will the open. Así lo piensa usted. Will the open. Yeah. Porque solo va a poner el verbo. Luego de will, la regla dice que va el verbo junto a uh -huh. will. Entonces no uh -huh. puede poner esa palabra entre los dos. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Thank you. <laughs> You're welcome. I'm sorry that I didn't get it. Ok. Entonces estábamos en the one here, right? Jay. Ok. Elena. In five days. Or Zaira. Mm. Ok. Is. New cousins. Mm. But the structure. ¿Cuál sería ahí? Present progressive or will? Present progressive. Uh -huh. Opening. Are, in this case, are opening. Because you have a, a plural. Cousins, plural. So we have our opening uh, the restaurant. Okay, thank you, Elena. Wendy, next one, please. It's a question, otra vez question, Wendy. <risa> me perdí sí. coincidencia <risa> soy muy indecisa por eso solo me preguntan <risa> um, what will you do at the weekend that could be one Ajá. si yo digo what will you do es como spontaneous plans right What are you doing? Pero si yo dijera, what are you doing at the weekend? Program activity. So both. Ah. It could be both. Okay. Thank you, Entonces, Wendy. tendría que ser? Cualquiera de los dos. What will you do? Los... Es como ah, spontaneous. Porque depende del, si está programado o no sé. Ajá, no porque yo puedo decir, I think, como no programado, para algo que le digo al momento de hablar. Cualquiera de los dos. Ok. And the last one, Arnold, please. The last. Mm -hmm. I'm so excited because next month we are moving to a new flat. Yes. Okay, so that's the way it is. Do you have more questions for me? Okay, no. in this moment, we will create a conversation. The conversation is going to be about teacher, future activity. Yes? Only, only question. Uh, you, uh, yesterday, mm -hmm. you said that flat is a, a expensive house in the beach, or mm -hmm. is expensive house anywhere. It could be in other places too. Uh -huh. It could be in okay. other places too. Yes. Only when the, flat uh, is an expensive house. Uh -huh, or an expensive apartment. Okay. Perfect. Yes, Wendy? Teacher, um, I don't I don't remember mm -hmm. uh, going to no, no, no use all verbs. Oh, yes. Going, going to, we do, or oh, I don't remember. Yes, you can use it. Going to do. Uh, going okay. to do, but it's possible. It all, all verbs? All verbs. You can use all verbs with going to when. And, uh, I don't understand. Eh, ¿Cómo lo usamos? Quiero decir. ¿Por qué going no pusimos to. going to? Uh -huh. uh, here. Yes. Pero porque no estábamos utilizando going to. Estábamos utilizando present continuous. Bueno, y en present continuous solo sería are del verbi. Luego, you doing, 
si yo digo what are you going to do ya sería is different progressive a continuous uh -huh. so are you doing is continuous present continuous yes and uh, with going to is progressive it is future tense with going to Oh, okay. Uh -huh. Thank it's you. A, the other yeah. option. Okay. So in this moment, guys, try to create a conversation. Okay. About future <clears throat> events. That is what we will do. I'm sorry. Van a crear una conversación en la que van a hablar del futuro. Okay. Van a hablar del futuro y pueden mezclar will and present continuous. Try to think about what you could say. Okay, you can talk about the pandemic, about your lives, about work, about the world. Pueden escoger el tema que quieran, pero es del futuro. Okay, I'm going to open the rooms again. I will make some changes, but please accept the invite. Tell me, Brian. Es lo mismo el present continuo que el present progressive. Yes. Mm. It has two names, but it's the same. Okay. Hi, how are you, Brian and Carlos? What is your conversation about? What are you going to talk about? The weather, your life? It's about, it's about the, the, our work. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. And how are the ideas flowing? ¿Cómo van fluyendo las ideas? Más o menos, teacher, pero en sí, en sí tiene como algún concepto, porque veo que, creo que hablo por todos, cuesta porque el will y el present progressive, o sea, suenan casi lo mismo, pero como cuál sería el concepto para diferenciar un poco la, lo, los temas estos. Um... Estoy pensando que el presente progresivo sería como algo próximo, pues. Por ejemplo, mencionan a veces una semana o alguien que, que está haciendo algo y todo eso. O para mañana, o para dentro yes. de los días. O algo así. Entonces, el will es algo como, 
algo aún más a futuro todavía, siento yo. No sé si estoy equivocado. Es lo que It is a little bit different. Okay, present continuous is the one you use when you only have program activities. Okay. Present continuous únicamente lo utiliza para el futuro si son actividades planeadas o programadas. Para un futuro cercano, pero ese cercano es dependiendo de su percepción. Yo podría decir, I'm, I'm graduating from, from high school next year, or in three years, or four years, puedo usarlo, porque depende de mi percepción. Okay? Entonces, present progressive es para únicamente plan activities actividades planeadas. Para otras cosas, entonces ahí va a utilizar will. Puede utilizar will. Uh -huh. Si ya es espontáneo, si ya son predictions, si son facts ya hechos seguros que van a pasar, promises, ahí utiliza will. Uh -huh. That's like the only change. Tal vez así lo puede como este, separar. Uh -huh. Thanks. Mm -hmm. well, and you, Carlos? Vamos a intentar, vamos a intentar. <laughs> ok, yes, yo creo que quizás no vamos a pasar ahora, pero si se puede, mm -hmm. escuchamos algunos. Si no, verdad, ja, prepárenlo y mañana lo leemos at the beginning yes. of the class. Mm -hmm. Ok, I'm going to visit your classmates. See you in one moment. Bye, bye. Sí, sure. On vacation, I will visit my Uh -huh. Hello. How are you Hello, doing? Yeah. ¿Qué tal les va por acá? Planeando las vacaciones ideas? de fin de año. Awesome. Okay, I want to go. Where are yeah. we going? ¿A dónde vamos a ir? To the beach. The beach. To the US. Mont <laughs> okay, do you have questions for me? Guatemala si hay algo City. que les pueda ayudar. I'm going to Guatemala. Yo ya me voy, ya, Guatemala. next, next week. <risa> <risa> me leyó la mente. Vámonos. <risa> ok. So, guys, just one, algo que tal vez les puede ayudar a distinguir un tiempo del otro es que present continuous lo van a usar para futuro únicamente cuando hablen de actividades programadas o planeadas. Si no es algo planeado, ya van a utilizar el otro. Will. Ese will ya lo utilizamos para promises, eh, predictions, spontaneous decisions, facts que son hechos. Entonces, para todo lo demás utilizan will. Pero si es algo programado, ahí utilizan present continuous. Esa es como la gran diferencia para que lo pongan así. Un uso nada más de present continuous. Sí. Okay. Uh -huh. eh, me parece que era Brian que consultó que si... Present progress y similar present continuous. Es lo mismo. Tiene o se le es llamado de dos maneras, pero es lo mismo. Present continuous, present progressive. Yo a veces le digo present continuous y a veces le digo present progressive. But it's the same. Sí. Uh -huh. el, eh, la, según la conversación que estamos realizando, este, Analina nos pregunta qué vamos a hacer en estas vacaciones futuras. Entonces, una, mi respuesta es on my vacation I will visit my family is correct es planeado porque yo creo que ya yes. lo ajá, entonces utilice el otro I'm visiting I'm visiting my family on vacations ah ok uh -huh. thank you pero si usted le dice I don't know I think I will ¿Cuándo? visit my family entonces, si usted duda, si usted no está seguro, si usted lo está pensando que quizás ahí va a usar will. Ok. Uh -huh. Pero si usted ya, pues ya está hizo plan, qué van a comer, qué va a comprar, eso ya es algo que ya tiene programado. Programado. Y ahí uh -huh. sí va a ING, visiting. visiting. Ajá, ahí va a usar la okay. estructura de present continuous. Ok. Yes. Ok. Do you have more questions for me? No. No. Okay. I'm going to visit your classmates in that case. Okay. See you. Okay. Hello. Teacher, yes. Help us. How are you doing? 
¿Cómo formulo? Eh, ¿Cómo lo harías? Ah, eh, eso quiere decir. Sí. ¿Cómo lo harás? Perdón, ¿cómo lo harás? How will you do it? Ah, ok. You do, al revés. Ajá. Okay. How will you do it? Solo el it. Tiene que agregar. Al final. Yo déjame, lo puse al revés. Sí, sí. No se lo mando. Ay, no, estaba bien. <laughs> How will you do it? Ajá, like that. Okay. Uh, uh, pueden y pueden iniciar con in offer teacher offering. In offering. But what do you want to say? Uh, con ofertas. Ofertas. Con o sea, eh, incrementaremos oh. las ventas ofreciendo uh -huh. eh, tal cosa, pero sería ah, yeah. offering ah, okay. o will sí, offer. Offering, es verdad. Sería offering, ajá, porque es solo el, el verbo. Offering. Si no, pueden decir we will or we are offering. Si quieren decir que nosotros vamos a. Ah, pero okay. si solo ofrecer, entonces sí, offering, ¿verdad? Si fueran varias cosas, sí sería we are offering. Ajá, uh, we are offering. Degustación, se me olvidó cómo se dice. Degustación, tasting. Mm -hmm. Taste of, ajá, uh -huh. product, product tasting. Eh, y en ese caso sería will are offering. No, es el with, with the will subject. Offering, ¿no? Si es programado, Juan Carlos, el present continuous. Se dio Ajá, we are offering. offering. Ajá, y la G ahí. ahí. Uh -huh. Product Testing. tasting. And the Tenemos que decir en in, in August, or April, or March. Ajá. Ah, sería entonces in the, en cuadro. En January. In January. Ajá, porque podría ser como en el, en el Q1, en el primer Q. Que es de ¿En el primer? Q. Ah, eh, como quarter, the first quarter sí. of the year. Ajá. Ajá. Ah, quarter. Sí. Trimestre. Ah. Eh, Sería al inicio o al final, sorry. We are offering protesting en in, in discount en quarter or years. Ajá. The first, the first quarter of the year. Pero es que no sé si quiere decir como, como que al principio, ¿verdad? En, en el como trimestre. Ajá. O, el primer trimestre. trimestre. No. Quarter es cuando es de cuatro. Trimester es el de trimestre. Ah, uh, trimestre. Ajá. Ajá. Trimester. Just going to double check. Trimester of the month. Ajá. Y se pone así. Trimester. 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 Ajá. Trimestre. Dice okay. que el trimester sería como sería. las primeras 12 semanas. Mm -hmm. Sería Pero los tres meses. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Cabal, 12 semanas del año. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. <laughs> Ahí hicimos oh, okay. de más. But, uh -huh, I think you will need to continue tomorrow. Quizá vamos a, a tener que terminarlo mañana porque okay. ya se nos acabó el, el tiempo. Ok, so. Okay. I'm going to close the rooms, pero todavía tienen un okay. minuto. Ok, if you want okay. to continue. Okay, All right, see okay. you. Okay, welcome back. Did anybody finish?
¿Hubo alguien que terminó? Did anybody finish? No. Ok. Eh, so let's finish tomorrow. Okay, vamos a hacer un tiempo para terminarlo mañana. I'm just going to take notes of the groups. Voy a tomar nota de los grupos. And that way we can, okay. we can complete the activity. Yes? Ay, me he Perdón. Perdón, teacher, pensé que estaba aquí con... Ok. Teacher. Ajá. Ya se terminamos, pero no practicamos. Entonces, eh, quizá mejor mañana. Ajá. Ok. Let's do it tomorrow. Let's have the presentations tomorrow. I'm going to take the attendance and ah, one comment before I forget. On Friday, we will take the survey at 8.20. We can take the picture a few minutes before. Podemos tomar la foto antes de tomar la survey porque van a estar todos, todos, ¿verdad? Entonces, podemos tomarla antes, ¿ok? Friday, 8.20, the survey, and a few minutes before we, we take a picture. Ok, and do you have more questions? No sé si había algún otro reporte de problema con la platform. Try to have it by Thursday. Si es posible, tr traten de terminar todo, todo, todo on Thursday. So we can update everything. Okay. If you don't have questions, we will take the attendance and then I'm going to stay with, with Wendy. Okay. Ana Beatriz. Present. Ana Lilia. Present. Brian Javier. Present teacher. Carlos Antonio. Present. Elizabeth Martínez. José Arnoldo. Present teacher. Thank you. José Galileo. José Jonathan. José Rodrigo. Present teacher. Juan Carlos Rivas. Present. Laura Carolina. Present teacher. María Concepción. Present. Thank you. Ma María Elena. I'm here. Mayra Moreno. Present teacher. Nelson Gavarrete. Thank you, Miss. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Present. Zaira Marlene. Present teacher. Thank you. Wendy Maribel. Present teacher. Okay. Thank you. And Jenny Suleima. Jenny? No. Okay, guys. Well, good to see you. I hope you enjoy the rest of the night. I'm going to stay with, with Wendy, but you are free to go. We only have like five more seconds. Okay. So have a good night and see you again tomorrow. Sweet dreams, everyone. Good night. Bye bye. 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 See you. Okay, one moment, Wendy. We will just wait for your classmates to okay. leave and then we continue. Okay, now we are alone. So tell me, Wendy, how could I help you? What do you need okay. to reinforce? Uh, I don't remember present continuous, present progressive, uh, difference. Mm -hmm. The differences how? In this moment for future tense. No entiende yes. cómo usar present continuous para futuro. Wow. Ay, que no, no entiendo, no, creo que no sé si yo me he confundido uh -huh. o qué es lo que ha pasado, pero el continuous con el progresivo, no sé si es el mismo, no sé si, si uh -huh. es como se usa. Es... Si quiere, veamos los tres, ¿verdad? Porque ahí está el going uh -huh. to también que usted me mencionó. Uh -huh. okay. es... We have three options to talk about future activities. Está. Okay. Present. Progressive is the same as continuous. Okay. Present progressive hmm. y continuous es lo mismo. Solo le cambia. Ah, el eso es lo que yo no entendí. 
Uh -huh. Tiene dos nombres. A veces le llamamos present continuous y a veces present progressive. And then we have okay. future tense. Eso se llama el tiempo future tense. Pero es como que dice con will. Will. Uh -huh. Y future tense con el going to. Esta, on. Le voy a poner aquí las structures para okay. comenzar. Ok. Present continuous, subject, verb, verb plus ing, and complement. Y el Real, subject se escribe, va. Subject, ajá, aquí se lo voy a poner todo. Subject. Ah, Real, real and ah, then verb. Uh -huh. And then this one like that, and complement. Esa es la fórmula de will, la de going to, eso sí. Subject, verb, y luego going to. Then verb in the base form. Okay and complement, okay. Entonces, hay diferentes structures. For example, mm. acá sería, voy a poner lo mismo, pero lo voy a poner con diferentes estructuras. Okay. I'm going, no, I'm traveling next year. Mm. Will, I will travel Next year. In option three, I am going to travel mm. next year. Okay. So there you have the the, the structure. Hey, this right? is in the future tense. This is S más B E más going to. Luego de going to, ¿qué sí? Complement. O oh, ah, el verb. El verb sí, en going su base to form. Verb. Ah, va. Uh -huh. Es que no se logra ver por el cuadrito. ¿Cuál cuadrito? Nuestras caras. Ah, exacto. <risas> ah. Yes. Verb in the base form. Base form. Ok. Yes. And then complement. Y después de base form. Eh, complement. That is the last part. Okay. So you have three options. Usted tiene tres opciones. Uh -huh. Ahora, lo que mencionábamos que present progressive, Wendy, lo vamos uh -huh. a utilizar con planned activities. Únicamente. Mm -hmm. okay. Planned activities. Déjenme solo sacar algo aquí donde tengo todas las diferencias y se las okay. voy a anotar. Just give me one. Bye. Y le voy a decir aquí cuándo va a utilizar going to. Mm -hmm. Bye. Entonces, únicamente como le mencionaba, present progressive es para plan activities, program activities. Ahora, okay. will and going to, en algunas cosas lo puede utilizar ambos. Puede utilizar mm. ambos. Esta va a ser igual, mira. Vamos a ponerlo en los dos. Number one, facts. Do you know what that is? Después de travel in future tense going, ¿qué dice? Next, I am going to travel. Next year. Lo mismo. Ajá. Next year. Uh, okay. Next year. Okay. Entonces, o para... sea, que, que es lo mismo, solo que lo que decía usted de que una está planeada y la otra 
no se sabe, ¿verdad? Uh -huh. Correct. ¿Qué se parece más? Esa palabra, ¿eh? la conoce. No. Facts son hechos. Cosas que uno ah. da, da por hecho, que sabe que va a pasar. Por hecho. Como que el, el sol va a salir ah. en la mañana. Ese es un hecho, ¿verdad? Entonces ah, puede poner. Okay. El will y el going to para eso. Facts, ambos. The sun will shine in the morning. Okay. The sun will shine in the morning. Facts, I can use will or I can use going to. Entonces aquí sería the sun is going to shine in the morning. Ok, o que el otro año, digamos, yo voy a cumplir 29. No voy a, no cambio porque no va a ser ni 30 ni va a ser 28 o 27. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo puedo utilizar will or going to porque es un hecho. Algo que sabemos okay. que así es. Okay. Entonces, puede okay. utilizar uno o el otro. Ok, and then, okay. for... Uh, you are younger, Guma. Yes. <laughs> Yes. Me, me older, very older. <laughs> no, but you're very intelligent and very funny. You don't look, you don't look old, oh, don't worry. You. <laughs> you're welcome. Okay, the next use is predictions. Mm -hmm. right? Para predictions, ¿verdad? Okay. Yo les mencionaba que pueden usar will. Como no vimos going to, no se los dije porque no quiero como Confundir. confundirlos, ¿verdad? O y yo, y yo me estoy confundiendo sola. <risa> Pero para predictions puede utilizar ambos. Para oh. predictions podemos usar will o si no puede usar going to. Okay. You can use it for predictions. La única diferencia, okay, the, the only difference, es que uh -huh. el, el will... It's uh -huh. more formal. This is formal. Uh -huh. Para una prediction, going to is informal. Uh -huh. Digamos que eso sería como lo diferente. Okay, for predictions. Okay, ahora. Eso es diferente entre el going to. Ajá. Uh -huh. El siguiente uh -huh. cambio sería by promises. Vamos a usar will. For promises, como les había mencionado antes. Y con going to, no. Okay. No um, promises. O sea, ahí va una diferencia, un cambio. Promises will. Ajá. Promises just And will. Going to, no. Going to, no. Okay. Y luego tenemos el de spontaneous activities. For spontaneous plants, vamos a usar eh, will, ¿no? pero para going to es lo mismo que present continuous. Aquí va a ser program, program plants. Entonces esa es otra diferencia, que para program mm. activities usted puede usar present continuous o puede usar going to, pero no will. Ese es para? Program plans, activities. Program planes. Ajá, para que. Ah, es? el will es para espontáneos. Hijo, uh -huh. ¿verdad? O sea, Algo como que, que no está hacemos planeado. ahorita. Ajá, que ah, sale ah, espontáneamente al, al momento que está hablando. Ah, ok. Yes, pero going to es. Igual que present continuous, que sería para program activities. Entonces, eso es Por lo menos en, el, en, el, en lo que estamos haciendo, había puesto yo, I will get married next year. Uh -huh. Example. Uh -huh. Entonces, no estaría bien porque no está planeado. Es como que si puede o no puede pasar. No, no debería ser cool, ¿verdad? Pues, mira, ahí depende la percepción, porque imagínense que si usted ya tuviera su invitación, ya tuviera el local, ya tuviera todo programado, puede utilizar... Ahí sería going to. Going to, pero si es pero de lo como, contrario. como predicción, como que usted imagina, ¿verdad? 
Entonces Ajá. ahí puede usar I will. I will ah, de, estaría I bien think. entonces el will para el diálogo de Ajá. mañana, digamos. Sí, porque ah, si okay. no lo tiene así totalmente definido. Ah, porque de un año a otro no. no. Pueden es cambiar imposible. muchas cosas. Ajá. Ajá. Entonces, Hasta así no es como... arrepentir. <risa> Hasta pueden terminar antes de casarse. Así que no hay nada seguro, como dice. No hay nada seguro. En Ajá. Okay. Entonces, si usted mira aquí la gráfica, solo Present Progressive tiene una opción. Plain Activities, si quiere hacerlo más específico, Plain Activities in the near future. En el futuro cercano. Ah. Si lo quiere hacer cercano. más específico. Ajá. Más específico. Ok. Lo voy a poner al final entonces para verle bien las diferencias. Uh -huh. ajá. Pero ajá, si luego ya ve el de future con will y future con going to, casi que todo va igual. Se puede ajá. igual. Ajá. O sea que es más, eh, la gran diferencia es más en, en el present progressive. Ajá. Sí, sabe que yo siempre me he confundido con eso. Con con going y to ahora sí me he quedado bastante claro. Mm, sí. Ok, I'm glad. Mm -hmm. Sí, ahí revíselo despuesito para que se le quede más. Sí, porque es cierto. Que mm -hmm. si no se le olvida uno. Sí, <risa> es cierto. Va, ajá, que para mí el presente progresivo. Pensé que era going to y nada que ver. Eso solo es el ing de los, del verbo. Ajá, correcto. Pero Ajá. en el otro es el going to como el la auxiliar, ¿verdad? Going no como, to como el como verbo. Auxiliar. Ajá. Esa era mi confusión. Pues es que no entendí por qué solo usábamos así el verbo en todo lo que hicimos. Pero sí, entendí que, que eh, no nos metimos en el present progressive. So, no, perdón, no nos metimos en el going to, solo en el uh -huh. presente progresivo y en el will. Correcto. Ajá, uh -huh. así, así como lo está diciendo. That uh -huh. is how it works. Que fue lo mismo que le sucedió a Zaira, que me dijo, porque hay dos verbos con ing. Entonces yo le dije, no, uh -huh. training, en training en ese momento no está siendo un verbo. Entonces es lo mismo going to, ¿verdad? Para future. Que no uh -huh. es un verbo, sino que solo es un auxiliar, una palabra uh -huh. que va a ayudar a que la gente entienda que está hablando en futuro. Entonces aquí uh -huh. es cuando uno como que juega con las palabras, ¿verdad? Que a veces las usa de, sí. de una cosa. O la palabra building. Build. Esto es construir, ¿verdad? Ah, y el que Zaira estaba diciendo, ¿cómo era la oración, la estructura? Era, era esta que estaba, esta que está acá. Dice, the servers are having a training y tiene una A entre la palabra. Mm. Entonces me dijo que por qué estaba así. Entonces yo le dije, pues es que training ahorita ahí no es el verbo, sino que es. Es ajá. La, el lugar. Como entrenamiento. La, ajá, es un entrenamiento o ah. capacitación. Entonces, and the service are having. ¿Y se pronuncia having o having? Having. Having. Ah, the, ah este. Este era el que decía ella. Uh -huh. Servers are having a training. Uh -huh. Training es la que habíamos estado ocupando como entrenamiento, ¿verdad? También puede usarse así. Entonces, depende de cómo estructure usted la oración, su palabra va a tomar uh -huh. diferentes significados. ¿verdad? Entonces, uh -huh. así es como funciona. Ok. El PRIRI me pareció bien, bien, bien eh, ¿cómo se llama? También que no, no me lo sabía. El, el que usted dijo que bastante. Puede tomar cinco eh, uh -huh. diferentes significados. Ajá. Así vas. Hay verbos, hay unos verbos que tienen como 20 significados distintos. Depende de cómo los use. Bien complejo en inglés. Mm. <risa> Nunca Soy puede just... decir uno que se lo sabe de todas, todas. Yo sigo aprendiendo y llevo años y sí. todo el tiempo sigue uno aprendiendo. Es, es un, veo. un entrenamiento todo el tiempo. Todo el tiempo aprendemos, todos los días. Uh -huh. sí. Ahí siga, porque nunca va a terminar uno, siempre va a seguir aprendiendo. Sí. Ajá. Es cierto. 
<laughs> okay, Wendy. So I'm going okay. to I'm going to let you Thank go. You. I hope you can come to Thank the class. Thank you for, for reprise. <laughs> You're welcome. <laughs> sí, ya en común no siento que es diferente también porque uno ya va sí. como como va el estudiante, verdad? Como va usted, entonces ya entiende ya. Mejor ya no está en general, sí. sino es que, que es que en, en, al principio. Yo, era, yo me sentía como bien capaz, como que podía, como que así. Uh -huh. Pero de este módulo, digamos, el, del pasado y este, siento que me está costando bastante. Por eso me gusta eso de analizar y de, de ver las estructuras y todo eso, porque sí. Siento que sí, a mí me gusta, más. pero yo siento que a veces el analizar puede cansar a alguien que trabaja bastante porque requiere Ajá, concentración quizás. y a veces alguien está cansado se duerme, si uno estaba de leer y leer, sí. y leer. entonces Ay, sí. pues a veces en ese sentido. Mezclar la, las cosas mejor y uh -huh. ah, usted sabe cómo lleva para que no, para que no, Ajá, no nos que cansemos a tanto. Ajá. Sí, entonces ¿no? a veces cuesta en ese sentido porque ya solo el que le hablen en inglés y no le, no le entiende hace que uno se distraiga. Y ahora que le hablen sí, en inglés y leer en inglés y no entender, hace que alguien se frustre sí. y se pone a hacer Exacto, otra es lo que a veces me pasa. Ajá. Entonces uno tiene, uno, ¿verdad? Tiene, analiza todas esas situaciones y trata de poner un poquito de cada cosa. Ajá. Sí. Ajá. Es así, que así, así. Lo que hace al inicio de clase me gusta todo lo que ha estado haciendo así, bien, bien fuera de lo común. <risa> todas yes. las cosas. I'm glad that you like it, Wendy. Y cualquier observación, sí. pues con todo gusto háganosla y pues uno ahí lo toma en cuenta, ¿ok? Ok. All right. Gracias, Wendy. teacher. Well, have mm -hmm. a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. <laughs> Thank you. Bye. 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 Bye.